ఓకే సో హలో బిజీ పీపుల్ అనేవరకు మనకు దిస్ ఇస్ మురళీ మోహన్ ఫ్రమ్ మన అకాడమీ అండ్ గుడ్ ఈవినింగ్ సో దిస్ ఇస్ మురళీ మోహన్ ఓకేంగ్లా సో మనం ఏం పాత్రకరం అప్పుడా పీరియడిక్ క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ ఎలమెంట్స్ సో ఇదంతా పాత్రకరం సో ఆల్్రెడీ నరే డిస్కస్ పంటం సో ఇంద క్లాస్ లో వంది ఇపో కరెంట్ ఆ వంది ఎన్న పోయిట్ ఇరుక అబినా పి బ్లాక్ ఎలమెంట్స్ ఓకేంగ్లా సో ఇదల్లా మీద వంది ఉంది పి బ్లాక్ ఎలమెంట్స్ సో ద పి బ్లాక్ ఎలమెంట్స్ లో ఉంది నేత్ వరకు మనం ఎన్న పాత్రకరం అబినా బోరాన్ ఫ్యామిలీ ఫ్లో వంది పాత్రకరం ఓకేంగ్లా సో ఎన్నడ ప్రీవియస్ క్లాస్ లో మీరు పాత్రకరం ఇంగ వంది తెలుసుకుం సో టోటల్ ఆ వంది ఉంది బోరాన్ ఫ్యామిలీ సో ఇదదా సో ఇంత ఫ్యామిలీ వంది నేతే పాత్రకరం సో ఇన్నికి మనం ఎన్న పాక పోరం అబినా వంది కార్బన్ ఫ్యామిలీ ఓకేంగ్లా సో కార్బన్ ఫ్యామిలీ లో ఎన్నన్న అబినా కార్బన్ సిలికాన్ జర్మనియం టిన్ లెడ్ ఓకేంగ్లా సో మెయిన్ వంది ఇదదా సో ఇదలా వంది ఉంది లాస్ట్ వంది ఉంది తేవల్ల ఓకేంగ్లా సో అలా మెయిన్ వంది ఇంద అంజనా ఓకే ఓకేంగ్లా సో కార్బన్ సిలికాన్ జర్మనియం టిన్ అండ్ లెడ్ అదిక అప్రమ్ నైట్రోజన్ ఫ్యామిలీల పారంగ నైట్రోజన్ ఫ్యామిలీల నైట్రోజన్ ఇరుకు ఫాస్ఫరస్ ఆర్సెనిక్ యాంటిమని అండ్ బిస్మత్ ఓకేంగ్లా సింపుల్ సో ఇది రెండు వంది పాకలం మనకి ఓకే సూపర్ సో కార్బన్ గ్రూప్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఇల్ల అబినా వంది కార్బన్ ఫ్యామిలీ ఓకేలా సింపుల్ ఆ చెప్పొన్నా ఉంది కార్బన్ ఫ్యామిలీ సో ఇది వంది 14th గ్రూప్ ఓకేలా సో ఇదికి మునాడి వంది పాత బోరాన్ అంటే ఉంది 13th గ్రూప్ ఇది వంది ఉంది 14th గ్రూప్ సూపర్ సో ఇదల ఎల్లమే సింపుల్ దాంగ సో కార్బన్ వంది పెరుసా ఒన్నూ ఇల్ల సో డైమండ్ ఇర్కు నెక్స్ట్ గ్రాఫైట్ ఇర్కు అండ్ అమార్ఫస్ కార్బన్ సో అదలమే ఉంది ఇర్కు ఓకేలా నార్మలా వంది మనం ఇద అడుపు కరి ఎలా ఉంటుంగలా సో అడుపు సో అడుపు కరి ఇల్ల అంద వెరక కొల్లి కట్టయి ఇల్ల అంద వరకుడే అంద కరి తుండు సో అదలమే ఉంది కార్బన్ దా సో అమార్ఫస్ కార్బన్ సో గ్రాఫైట్ సో మనం పెన్సిల్ లో యూస్ చేస్తుంది లాస్ట్ డైమండ్ ఓకే ఎల్లమే కార్బనోడ ఒక ఒక ఫామ్ ఆఫ్ అల్లోట్రోఫీ అని చెప్పుకుంటాం సో అల్లోట్రోఫీ అబినా ఉంది డిఫరెంట్ ఫార్మ్స్ ఆఫ్ కార్బన్ ఓకే అల్లోట్రోఫీ అబినా ఏన డిఫరెంట్ ఫార్మ్స్ సో కార్బన్ అబినా ఒక వేరే వేరే వడివేతలో ఉంది అవైలబుల్ ఆర్కమ్ సో అలా ఒన్ను ఉంది డైమండ్ సో అలా బ్యూటి బ్యూటిఫుల్ ఆన ఒక క్రిస్టల్ అది నెక్స్ట్ గ్రాఫైట్ ఇర్కమ్ సో ரொம்ப సాఫ్టా బ్లాక్ కలర్ లో ఉంది కేరి కూడి ఒక ఆప్ట్ నెక్స్ట్ అమార్ఫస్ కార్బన్ ఓకేలా సో దిస్ ఆర్ ద థింగ్స్ నెక్స్ట్ యూసెస్ ఆఫ్ కార్బన్ సో మనకి ఎల్లాట్ని తెలుంజ ఉండే ఏనన్నా ఫాసిల్ ఫ్యూయల్స్ ఆ ఓకేలా సో ఫాసిల్ ఫ్యూయల్స్ సో ఇదా సో క్రూడ్ ఆయిల్ పెట్రోల్ పెట్రోల్ కోల్ నేచురల్ గ్యాస్ సో నేచురల్ గ్యాస్ సో ఇదొక ఒక అవుట్పుట్ దా ఓకేలా అనాల ఫాసిల్ ఫ్యూయల్స్ సో ఎల్లమే వంద కార్బనోడ కాంపౌండ్స్ ఆ ఓకేలా సింపుల్ లా చెప్పుకోనా ఓకే ఎల్లమే కార్బనోడ కాంపౌండ్స్ ఆ రొంబ 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 ఇంపార్టెంట్ సెకండ్ వన్ ఏనన్నా వంద హాలోజినేటెడ్ కార్బన్ కాంపౌండ్స్ ఆర్ యూస్డ్ యాస్ రిఫ్రిజరెంట్స్ సో హాలోజినేటెడ్ అబినా నంగ ఉంగే హాలోజన్ గ్రూప్ లో ఉంది ఇది ఇరుకు ఓకేలా ఇప్ప మనం చెప్పొమొదు ఉంది క్లోరో ఫ్లోరో కార్బన్ చెలో సో రిఫ్రిజరేటర్ లో ఫ్రిడ్జ్ లో ఏన గ్యాస్ గా వరుద అబినా ఎల్లర్ మీద కన్న ముడిట ఎన్న చెప్పింగ సిఎఫ్సి ని చెప్పొమొదు ఓకేలా క్లోరో ఫ్లోరో కార్బన్ ఓకేలా సో అంద కార్బన్ లో పదనా ఉంది క్లోరిన్ క్లోరిన్ అండ్ ఫ్లోరిన్ ఎన్ని మేము ఉంది యాడ్ అయిపోమొ అబినా మనం చెప్పాలి ఓకేలా సో అంద సింపుల్ ఆ చెప్పొమొదు ఉంది సిఎఫ్2 సిఎల్2 ఓకేలా అదద మీథేన్ గ్రూప్ లో సిహ్ ఫోర్ ని చెప్పొమొదు మీథేన్ గ్రూప్ ఇరుకింగలా ఇంద మీథేన్ గ్రూప్ లో ఉంది నాల్ హైడ్రోజన్ వంద ఇరుకు ఇంద నాల్ హైడ్రోజన్ కు బదులా రెండు ఫ్లోరిన్ రెండు రెండు క్లోరిన్ సో రెండు ఉంది యాడ్ యాడ్ ఇరుకు ఇంక అవలద సపో కార్బన్ సో కార్బన్ లో పరనకు క్లోరిన్ ఇరుకు రెండు సో రెండు ఫ్లోరిన్ ఓకేలా సో ఇంద ఇద క్లోరిన్ ఉం సరీ ఫ్లోరిన్ ఉం సరీ రెండుమే ఉంది ఎన్నంగ ఉంది సో రెండుమే ఉంది హాలోజన్ గ్రూప్ ఉంది ఇలింగ్లా సో రెండుమే ఉంది హాలోజన్ గ్రూప్ సో అదనాల ఇట్ ఇస్ అద ఇంక హాలోజినేటెడ్ కార్బన్ ఓకేలా సో కార్బన్ లో కార్బన్ ఓడ అటాచ్ అయ్యి కూడా హాలోజన్స్ అదనమే క్లోరిన్ ఫ్లోరిన్ ఎలా ఉంది హాలోజన్స్ సో అదనమేకి హాలోజినేటెడ్ కార్బన్స్ ఆర్ యూస్డ్ ఇన్ రిఫ్రిజరే రిఫ్రిజరెంట్స్ లీ జనరల్ ఆ సంబంధం నెక్స్ట్ ఏరో ఏరోజల్ ప్రొపెలెన్స్ ఫైర్ ఎక్స్టింగ్షర్ ఫర్ ఈవెన్ ఫైర్ ఎక్స్టింగ్షర్స్ లీ ఉంది యూస్ చేస్తారు అదిక అప్రమ్ CS2 కార్బన్ డై సల్ఫైడ్ ఇస్ యూస్డ్ ఇన్ ద మ్యానుఫ్యాక్చర్ విస్కాస్ రేయాన్ ఓకేలా సో రేయాన్ ఎలర్మే కేలిపింగ్ నైలాన్ రేయాన్ ఎలర్మే కేలిపిటింగ్ అదల అంద ఒక కైడ ఆఫ్ ఆర్టిఫిషియల్స్ ఇర్కు ఉంగులుకు ఓకేలా సో అంద సయర్కియగా ల్యాబ్ ల ఉంగులుకు చేయ కూడి పట్టు వగేగల్ అదల 
ஸோ அதனால் வந்து இப்போ நம்ம அந்த ஒரு ஷாப்பிங் மால்லையோ இல்லைனா வந்து ஒரு பிளட் பெட்ரோல் பங்க்லேயே இருக்கக்கூடிய இதுலலாம் வந்து ஃபயர் எக்ஸ் ஃபயர் எக்ஸ்டிங்ஸில் வந்து நிறைய டைப்ஸ் இருக்குது உங்களுக்கு அதில் ஒரு டைப் பார்த்தீங்கனா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி கார்பன் டை ஆக்சைடு கேஸ் வந்து உங்களுக்கு நல்லா பவுடர் ஃபார்மேட்டில் வந்து வச்சுருப்பாங்க இப்போ மேலே நம்ம வந்து ஒரு பட்டன் இருக்கும் இல்லைங்களா அந்த சிலிண்டருக்கு மேலே ஒரு பட்டன் போட்டு நல்லா வந்து ப்ரெஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா கீழே வந்து ஒரு கெமிக்கல் வச்சுருப்பாங்க ஸோ அந்த கெமிக்கல் ரெண்டும் வந்து ரியாக்டாக தான் வந்து கேஷியஸ் ஃபார்மேட்டில் வந்து வெளியில் வரும் ஓகேங்களா ஸோ அதனால் ஸோ என்னென்னா வந்து ஜஸ்ட் நம்ம வந்து ஃபயர் அப்படின்னா எதுக்கு இதனால் எதுக்கு வந்து உங்களுக்கு வந்து தீ பிடிக்கணும் முதல்ல ஆக்சிஜன் கேஸ் வந்து இருக்குது ஸோ அதனால தான் தீ பிடிக்கணும் அப்போ வந்து ஆக்சிஜன் கேஸ் வந்து நம்ம அந்த ஏரியாலேருந்து ஆக்சிஜன் வந்து வெளியேற்றணும் அப்போனா டோட்டலாக அந்த எக்ஸ் எக்ஸ்டிங்ஷன்ஸ் ஃபுல்லாக வந்து கார்பன் டை ஆக்சைட் வந்து ஃபில் ஆகிடும் உங்களுக்கு ஓகேங்களா ஸோ அதனால் அந்த பா ஃபார்மேட்டில் உங்களுக்கு வந்து ஃபயர் எக்ஸ்டிங்ஷன்ஸில் யூஸ் பண்ணுறாங்க ஓகேங்களா ஸோ தட் இஸ் அ திங் நெக்ஸ்ட் பார்த்தா உங்களுக்கு கார்பன் டை சல்ஃபேட் இட் இஸ் யூஸ்ட் இந்த மேனுஃபேக்சர் பிஸ்கஸ் ரேன் அந்த ரேயா மேலே நிலமே ஒரு பேண்டாக ஆர்டிஃபிஷியல் சில்க்ஸ் அதெல்லாம் வந்து யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ கார்பன் டை சல்ஃபேட் எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த கார்பன் டை சல்ஃபேட் ஒரு தடவை வந்து பார்த்து வச்சுக்கோங்க இருக்கும் ஓகேங்களா ஏன் அப்படின்னா டேஷஸ் யூஸ் இந்த மேனுஃபேக்சர் ஆஃப் விஸ்கஸ் ரேயா நம்ம சொல்லிட்டு ப்ரீவியஸ் கொஷின் பேப்பரில் எனக்கு தெரிஞ்சு கேட்கல ஓகேங்களா பட் இந்த மாடல் டெஸ்ட் பேப்பர்ஸ் அப்படின்லாம் ரிலீஸ் பண்ணுவோம் இல்லைங்களா அதிலலாம் உங்களுக்கு கேட்டிருக்காங்க ஸோ டேஷஸ் யூஸ் இந்த மேனுஃபேக்சர் ஆஃப் விஸ்கஸ் ரேயா நம்ம சொல்லி கேட்டிருக்காங்க ஓகேங்களா அதனால் கார்பன் டை சல்ஃபேட் சிஎஸ் டூ ஸோ இது வந்து கொஞ்சம் இம்பார்ட்டன்ட் பார்த்து வச்சுக்கோங்க ஓகே மற்றதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சது தான் ஸோ ஃபாசிட் ஃபியல் வந்து எல்லாருமே தெரிஞ்சது தான் ரெஃப்ரிஜிரேட்டர் சிஎஃப்சி குளோரோ குளோரோ கார்பன் அதில் எல்லாருமே தெரிஞ்சது தான் ஃபயர் எக்ஸ்டிங்ஷர் ஸோ அந்த கார்பன் டை ஆக்சைஸ் அதுவும் மேக்சிமம் தெரிஞ்சிருக்கும் நெக்ஸ்ட் ஃபோ தேர்ட் பாயிண்ட் வந்து அந்த விஸ்கஸ் ரேயான் மட்டும் நான் வச்சுக்கோங்க ஓகே நெக்ஸ்ட் எக்ஸ்ட்ராவாக நீங்கள் லேபு கிச்சு கட்டுறது ஒரே ஒரு பாயிண்ட் தான் கார்பன் டை சல்ஃபேட் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க நெக்ஸ்ட் பதினா உங்களுக்கு ஃபோர்டீன் குரூப்பில் கார்பன் தான் ரொம்ப மெயின் அதுக்கப்புறம் ஃபிஃப்டீன்த் குரூப் ஃபிஃப்டீன்த் குரூப் வந்து நான் ஃபஸ்ட்டே சொன்னவங்க நைட்ரஜன் குரூப் ஸோ நைட்ரஜன் குரூப்னு சொல்லுவாங்க இல்லை அவங்க நைட்ரஜன் ஃபேமிலி ஓகேங்களா ஸோ என்னென்ன இருக்கும் நைட்ரஜன் இருக்குது பாஸ்பரஸ் ஆர்சனிக் ஆன்டிமனி அண்ட் பிஸ்மத் ஓகேங்களா ஆர்சனிக் ஆன்டிமனி அண்ட் பிஸ்மத் நெக்ஸ்ட் இதில் ச நைட்ரஜன் செவன்ட்டி எயிட் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் எடுத்த எடுத்தோட அட்மாஸ்ஃபியர் நைட்ரஜன் அளவு தான் மேடப் ஆயிருக்கு ஸோ அது ஒன்று நெக்ஸ்ட் யூசஸ் ஆஃப் நைட்ரஜன் காம்பவுண்ட்ஸ் நைட்ரஜன் காம்பவுண்ட்ஸோட யூசஸ் வந்து நிறைய இருக்கும் உங்களுக்கு ஸோ கண்டிப்பாக வந்து இந்த கார்பன் காம்பவுண்ட்ஸில் நீங்கள் வந்து படிக்கும் போது நைட்ரஜன் காம்பவுண்ட்ஸ் சொல்லி ஒரு காம்பவுண்ட்ஸ் வந்து படிப்பீங்க கண்டிப்பாக ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ப்ளஸ் டூ கெமிஸ்ட்ரி சப்போஸ் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நைட்ரஜன் காம்பவுண்ட்ஸ் எப்படி வந்து கார்பன் காம்பவுண்ட்ஸ் சொல்லி ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரியில் இருக்கும் இல்லைங்களா அதே மாதிரி நைட்ரஜன் காம்பவுண்ட்ஸ் சொல்லி ஒன்று இருக்கும் ஓகேங்களா இந்த இது வந்து கண்டிப்பாக ரொம்ப 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 முக்கியம் ஓகேங்களா ஸோ ஏன் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் அப்படின்னா பின்னாடி நான் இதுக்கு செப்பரேட்டாக ஒரு கிளாஸே போடுறேன் ஸோ நைட்ரஜன் காம்பவுண்ட் வந்து ஏகப்பட்டது இருக்குது உங்களுக்கு ஸோ ஈவன் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த ராக்கெட் ப்ரொப்பலண்ட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து அமோனியம் ஃபர்டிலைசர் அப்படின்னு சொல்லுக்கு ஏகப்பட்ட யூசஸ் வந்து இருக்குது உங்களுக்கு ஸோ இதில் வந்து கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து நான் காம்பவுண்ட் வந்து படிக்கணுமா சார் கெமிக்கல் கா ஃபார்முலாலாம் அப்படின்னா அந்த மாதிரிலாம் கிடையாது ஸோ நைட்ரஜன் காம்பவுண்ட்ஸோட யூசஸ் எல்லா எக்ஸாம்பிள் வந்து கண்டிப்பாக நைட்ரஜன் காம்பவுண்ட்லேருந்து ஒரு யூசஸ் வந்து வந்துடும் ஓகேங்களா அதனால் நான் செப்பரேட்டாக வந்து பின்னாடி ஒரு கிளாஸ் வந்து பார்க்கலாம் நைட்ரஜன் காம்பஸ் ஒரு கிளாஸ் பார்க்கலாம் ஸோ அதோட யூஸஸ் வந்து நான் நிறைய சொல்கிறேன் ஸோ அது எல்லாமே ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ ஒரு கொஷின் பேப்பர் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வருஷத்தில் எல்லா கொஷின் பேப்பரும் வந்து நம்ம பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம் ஒரு ஒரு செவன்டி டு எயிட்டி பர்சன்ட் இப்போ தான் எல்லா கொஷின் பேப்பரும் முடியுது நைட்ரஜன் காம்பஸ் வந்து ஏதாவது ஒரு யூசஸ் வந்து கட்டுப்பாங்க அதனால் வெரி இம்பார்ட்டன் ஸோ நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இங்கே கொஞ்சம் கம்மியாக தான் கொடுத்து கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இப்போ அந்த பீரியடிக் கிளாஸிஃபிகேஷன் அப்படிங்கிறதுனால ஸோ லிக்விட் அமோனியா ஐடியஸ் யூஸ் அஸ் அ சால்வெண்ட் ஒரு ஒரு கரையும் பொருள் ஸோ யூஸ்வலாக வந்து வாட்டர் ஈஸியாக யூனிவர்சல் சால்வெண்ட்னு சொல்லுவாங்க ஸோ எந்த ஒரு கெமிக்கலாக இருந்தாலும் எதுவாக இருந்தாலும் சரி தண்ணியில் போட்டு ஈஸியாக கரைச்சிடலாம் ஸோ அந்த மாதிரி உங்களுக்கு ஒரு சால்வெண்ட்டாக வந்து லிக்விட் அமோனியா வந்து நம்ம யூஸ
ஓகே ஸோ திஸ் இஸ் ஜெரி அதனால் நைட்ரஜன் காம்போண்ட்ஸோட ஏகப்பட்ட யூசேஜ் வந்து இருக்குது ஸோ அதை வந்து நான் பின்னாடி பார்க்கலாம் நம்ம ஓகேங்களா ஸோ இந்த இதில் வந்துட்டு அமோனியா இட் இஸ் யூஸ் ஜஸ்ட் ரெஃப்ரிஜரண்ட் இந்த ஐஸ் பிளான்ஸ் இந்த ஐஸ் பிளான்ஸ் நம்ம ஃப்ரிட்ஜை திறந்து வந்து சில்லுன்னு காற்று வரும் இல்லைங்களா ஸோ அந்த மாதிரி உங்களுக்கு வந்து இந்த ஐஸ் பிளான்ஸ் எல்லாம் பண்ணால் பெரிய பெரிய படத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பெரிய 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 ஐஸ் கியூப்ஸ் எல்லாம் வந்து பண்ணுவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி வந்து நல்ல டீப் ஃப்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கெல்லாம் வந்து அமோனியா வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க நெக்ஸ்ட் ஆர்டிஃபிஷியல் சில்க்கு யூரியா மேனுஃபேக்சரிங் வாஷிங் சோடா அந்த சொல்லி நிறைய இருக்கு உங்களுக்கு ஓகேங்களா ஸோ தீஸ் ஆர் சம் ஆஃப் த யூசஸ் ஆஃப் நைட்ரஜன் கம்போஸ் அதுக்கப்புறம் இங்கே பாருங்கள் அனஸ்தட்டிக் அனஸ்தட்டிக் அப்படின்னா உங்களுக்கு நைட்ரஸ் ஆக்சைட் மிக்ஸ் வித் ஆக்சிஜன் இஸ் யூஸ்ட் ஆஸ் அனஸ்தட்டிக் ஸோ இதுதான் அந்த கொஷின் ஸோ இங்கேயே வந்து கொடுத்துருக்காங்க நல்லா இல்லை வந்து இல்லை இருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இதை வந்து ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷன் உள்ள கேட்டிருந்தாங்க ஸோ நைட்ரஸ் ஆக்சைட் இதான் வந்து என்டுஓ ஸோ இதான் வந்து உங்களுக்கு லாஃபிங் கேஸு ஸோ வந்து ஆக்சிஜனோட மிஸ் பண்ணி அனஸ்தட்டிக் பர்பஸ்க்காக வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க நெக்ஸ்ட் நைட்ரஸ் ஆசிட் இஸ் யூஸ் இன் மேஸ் மேனுஃபேக்சர் ஆஃப் டைஸ் ஸோ சாயம் ஆசோடைஸ் அதுக்கப்புறம் இங்கே பாருங்கள் நைட்ரிக் ஆசிட் இஸ் யூஸ் இன் மேனுஃபேக்சர் ஆஃப் ஃபர்டிலைசர் எக்ஸ்ப்ளோசிவ் எக்ஸ்ப்ளோசிவ்ஸ் எப்படின்னா உங்களுக்கு டிஎன்டி ஜிடிஎன் ஸோ ட்ரை நைட்ரோ டொலிவின் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ டிஎன்டி அப்படின்னா உங்களுக்கு ஸோ டிஎன்டி நான் சொல்கிறேன் ஸோ இந்த கிளாஸ் முடியாதுக்குள்ளே ஜிடிஎன் அப்படின்னா என்ன எக்ஸ்ப்ளோசிவ்னு சொல்லி நீங்கள் தான் கண்டுபிடிச்சி சொல்லணும் ஸோ நீங்கள் கண்டுபிடிச்சி சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம் டிஎன்டி அப்படின்னா ட்ரை நைட்ரோ டொலிவின் ஸோ டிஎன்டி ட்ரை நைட்ரோ டொலிவி ஜிடிஎன் அப்படின்னா என்ன எக்ஸ்ப்ளோசிவ் ஸோ அதோட அப்ரேஷன் என்ன ஸோ கிளாஸ் முடியுதுக்குள்ளே நீங்கள் வந்து கண்டுபிடிச்சி சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம் நெக்ஸ்ட் நைட்ரிக் ஆசிட் இஸ் யூஸ் இந்த ப்யூரிஃபிகேஷன் ஆஃப் கோல்டன் சில்வர் ஸோ கோல்டன் சில்வர் ப்யூரிஃபிகேஷன் பண்ணுறது போது நைட்ரிக் ஆசிட் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க ஓகேங்களா ஸோ தீஸ் ஆர் சம் ஆஃப் தி யூசஸ் ஆஃப் நைட்ரஜன் ஸோ இன்னும் இருக்குது உங்களுக்கு ஸோ இட் இஸ் யூஸ்ட் இன் பிக்லிங் ஆஃப் ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் ஸோ பிக்லிங் அப்படின்னா என்னங்க உங்களுக்கு ஸோ சம்டைம்ஸ் வந்து உங்களுக்கு இந்த அப்பர் லேயர் பெறவங்களுக்கு ஒரு மாதிரி ரஃப்பாக சில டைம்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப வீ ரொம்ப உங்களுக்கு வந்து ஒரு லோ குவாலிட்டி ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீலெலாம் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக மேலே இருக்கிற ரஃப்னஸ் ஆகிடும் உங்களுக்கு இல்லை சம்டைம்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு துருவே பிடிச்சிடும் உங்களுக்கு ஓகே ஈஸ்வலாக அந்த ஸ்டீல் வந்து பிடிக்காது பட் ரொம்ப லோ குவாலிட்டியாக இருந்துச்சு அப்படின்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக ஈஸியாக வந்து பார்த்தவங்களுக்கு மேலே லேயர்ஸ் வந்து ஃபார்ம் ஃபார்ம் ஆகிடும் உங்களுக்கு அந்த ரஸ்ட் லேயர்ஸ் ஸோ அதெல்லாம் வந்து பிக்லிங் அப்படின்னா என்ன அந்த அப்பர் லேயர் எல்லாமே வந்து நல்லா வந்து க்ளீன் பண்ணி எடுக்கிறது ஓகே அதை வந்து நைட்ரிக் ஆசிட் ஸோ அதை வந்து பிக்லிங்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அப்பர் லேயர் அந்த ரஃப் சர்ஃபேஸ் உங்களுக்கு சூப்பர் சூப்பருங்க ஸோ வெரி குட் ஸோ அதுலேயே கண்டுபிடிச்சிட்டிங்களா ரைட் ஸோ ஜிடிஎன் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு கிளிசரை ட்ரை நைட்ரேட் ஓகேங்களா சூப்பருங்க ஸோ வெரி குட் ஷரான் வெரி குட் சூப்பர் ஸோ கிளிசரை ட்ரை நைட்ரேட் ஓகேங்களா டிஎன்டி அப்படின்னா ட்ரை நைட்ரோ டொலுவின் ஸோ ஜிடிஎன் அப்படின்னா வந்து கிளிசரை ட்ரை நைட்ரேட் ஓகேங்களா சூப்பருங்க ஸோ வெரி குட் ஸோ நெக்ஸ்ட் பிக்லிங் ஆஃப் ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் ஸோ அதுதான் நெக்ஸ்ட் பர்ஃபியூம்ஸ் ஆக யூஸ் பண்ணாங்க ஸோ ஆர்டிஃபிஷியல் சில் ஃபஸ்ட்டு சொல்லிட்டோம் நம்ம நெக்ஸ்ட் லிக்விட் நைட்ரஜன் இஸ் யூஸ் ரெஃப்ரிஜரன்ஸ் அதையும் முன்னாடி பார்த்துக்கலாம் ஓகேங்களா சூப்பர் நெக்ஸ்ட் இன்னொரு இம்பார்ட்டன் என்ன அப்படின்னா இந்த இதில் ஸோ காம்பவுண்ட்ஸ் ஆஃப் பாஸ்பரஸ் ஓகேங்களா பாஸ்பரஸோட காம்பவுண்ட்ஸ் வந்து ரொம்ப 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 அதிகமாக இருக்கும் உங்களுக்கு ஓகேங்களா ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து பண்ணால் ஒரு மூணு கேட்டகரியாக பா மூணு இல்லை நாலு கேட்டகரியாக நம்ம வந்து பார்ப்போம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஹேலேட்ஸ் ஆஃப் பாஸ்பரஸ் சொன்னால் ஹேலேட்ஸ் அப்படின்னு வாழ்க்கை ஹேலோஜன் குரூப் வந்து ஆட் ஆகிருக்கும் அதாவது ஃப்ளோரின் க்ளோரின் ப்ரோமின் அயோரின் அசட்டின் இதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஹேலோஜன்ஸ் சரிங்களா அதெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப அதிகமாக இருக்கக்கூடிய ஹேலோஜன் எல்லாம் வந்து க்ளோரின் தான் ஓகேங்களா ஸோ பாஸ்பரஸ் ட்ரை குளோரைட் பாஸ்பரஸ் பென்டா குளோரைட் ஓகேங்களா சார் இது ஸோ இந்த வந்து இந்த இடத்துல உங்கள் பாஸ்பரஸ் வந்து உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாகவே நிறைய பேலன்ஸ் வந்து இருக்கும் ஸோ உங்களுக்கு த்ரீ கமா ஃபைவ் பேலன்ஸ் வந்து சம்டைம்ஸ் வந்து த்ரீ இருக்கும் சம்டைம்ஸ் வந்து ஃபைவ் இருக்கும் ஸோ அதான் வந்து பாஸ்பரஸ் ட்ரை குளோரைட் அண்ட
நெக்ஸ்ட்டு இதெல்லாம் இது வரைக்கும் பார்த்ததெல்லாம் வந்து ரொம்ப தேவையில்லாத நியூஸ் தான் இதெல்லாம் ஸோ இருந்தாலும் ஒரு கிளாஸ் சும்மா பார்த்துருக்கோம் பாஸ்போர்ட்ஸ் வந்து இவ்வளோ காம்பு வச்சுருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இப் இதுதான் வந்து யூ இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ யூசஸ் ஸோ எதுவாக வந்து யூஸ் ஆகுது ஸோ இந்த ப்ரிப்ரேஷன் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் குரோமைட் அண்ட் ஹைட்ரஜன் அயோடைடு ஓகேங்களா ஸோ இதெல்லாம் வந்து மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறதுக்காக உங்களுக்கு வந்து பாஸ்பரஸ் உங்களுக்கு வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ சப்ஸ்டிடியூட்டாக வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க உங்களுக்கு ஓகேங்களா ஸோ சல்ஃபூரிக் ஆசிட் இதெல்லாம் நெக்ஸ்ட் இட் இஸ் யூஸ்ட் ஆஸ் அ ஸ்டோரிங் ஏஜென்ட் இந்த ப்ரிப்ரேஷன் ஆஃப் சாஃப்ட் ட்ரிங்க்ஸ் ஓகேங்களா ஸ்டோரிங் ஏஜென்ட் அப்படின்னு என்னங்க சோர் சோர் அப்படின்னு என்னங்க உங்களுக்கு ஒரு மாதிரி அந்த கசப்பு தன்மைன்னு சொல்லுவாங்களா சோர் ஸோ சில சாஃப்ட் ட்ரிங்க்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து லைட்டாக கசப்பு தன்மை வந்து லைட்டாக வந்து ஆட் பண்ணுவாங்க உங்களுக்கு ஸோ அதுக்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி பாஸ்பரஸ் உங்களுக்கு வந்து ஆட் பண்ணுவாங்க ஸோ இட் இஸ் யூஸ்ட் ஆஸ் அ ஸ்டோரிங் ஏஜென்ட் இந்த ப்ரிப்ரேஷன் ஆஃப் சாஃப்ட் ட்ரிங்க்ஸ் அதாவது பாஸ்போரிக் ஆசிட் ஸோ நெக்ஸ்ட் இட் இஸ் யூஸ் இந்த ப்ரிப்ரேஷன் ஆஃப் சாஃப்ட் ஸோ இதெல்லாம் வந்து பிளா பிளாக்ஸ் அதெல்லாம் தேவையில்ல ஸோ பாஸ்பரஸ் அப்படின்னா இருக்கும் ஃபர்டிலைசர்ஸ் ஒன்று இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ அந்த என்பிகே அப்படின்னும் போது பார்த்துருப்பீங்க என்பிகே ஸோ நைட்ரஜன் பாஸ்பரஸ் அந்த பொட்டாஷியம் ஸோ அந்த ஃபர்டிலைசர்லேயே கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க அதனால் இதெல்லாம் தேவையில்ல ஓகேங்களா ஸோ பைரோ பாஸ்பரிக் ஆசிட் ஹச் ஃபோர் பி டூ ஓசன் நெக்ஸ்ட்டு இது தாங்க ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இது வரைக்கும் நான் வந்து இதுக்கு முன்னாடி பார்த்த பாஸ்பரஸோட ஸ்லைஸ்லாம் பண்ணால் ஒரே ஒரு யூசேஜ் மட்டும் தான் என்ன அப்படின்னா ஒன்று இந்த சாஃப்ட் ட்ரிங்க்ஸ் மேனுஃபேக்சரில் உங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி பாஸ்பரிக் ஆசிட் வந்து யூஸ் பண்ணாங்க அது ஒன்றே ஒன்று நாம் வச்சுக்கோங்க போதும் மற்றதெல்லாம் வந்து தேவையில்லாத தான் ஸோ ரொம்ப இம்பார்ட்டன் என்ன இந்த பாஸ்பைன் கேஸ் தான் வெரி 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 இம்பார்ட்டன்ட் ஓகேங்களா ஸோ என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா இந்த பாஸ்பைன் கேஸ் பண்ணுங்க பிஹெச் த்ரீ இது வந்து நீங்கள் கெமிக்கல் ஃபார்முலாவோட நாம் வச்சுக்கணும் ஓகேங்களா ஸோ பாஸ்பைனோட கெமிக்கல் ஃபார்முலா என்ன ஸோ கேட்கலாம் ஓகேங்களா அவ்வளோ முக்கியமான ஒன்று தான் அந்த பாஸ்பைன் ஓகேங்களா ஸோ என்ன அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து உங்களுக்கு ஸ்மோக் ஸ்க்ரீன் நீங்கள் வந்து இந்த நிறைய படத்துலலாம் பார்த்துருப்பீங்க ஸோ அந்த காட்டுக்குள்ளெலாம் போகும்போது ஏதாவது சிக்னல் காட்டணும் அப்படின்னா ஒரு குச்சி மாதிரி ஒன்று இருக்கும் அந்த குச்சி வந்து உடச்சாங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு உடனே பயங்கரமாக ஒரு நல்லா ஒரு அடர்த்தியான ஒரு டென்ஸாக வந்து ஒரு கேஸ் மாதிரி ஒன்று வரும் அந்த கேஸ் வச்சு பார்த்தா ஈஸியாக வந்து சிக்னல் காட்டுவாங்க இல்லை யானையெல்லாம் விரட்டுவாங்க ஸோ அந்த பேராண்மை படத்துலலாம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து யானையை விரட்டுறதுக்கு வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க அந்த கேஸ் எல்லாமே ஸோ இதே வந்து வந்து யாராச்சும் இந்த ஹாலிவுட் படத்துலலாம் பார்த்தீங்கன்னா கப்பலில் போகும்போது யாராச்சும் வந்து காணாமல் போயிட்டாங்க கப்பல் ரொம்ப தூரத்தில் ஏதாவது ஒரு ஏதோ ஒரு பெரிய கப்பல் தெரியுது அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து சிக்னல் காட்டணும் அப்படின்னாலும் இந்த மாதிரி ஒரு டென்ஸ் கேஸ் வந்து உங்களுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க குச்சி வச்சுட்டு ஸோ அதுதான் வந்து உங்களுக்கு ஸ்மோக் ஸ்க்ரீன்ஸ் ஓகேங்களா ஸோ தட் இஸ் அ திங் ஸோ பாஸ் பெயின் ஸோ இது அதுதான் வந்து ஸ்மோக் ஸ்க்ரீன்ஸ் அந்த சிக்னலுக்கு பேர் தான் வந்து ஹோம் சிக்னல்ஸ்னு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா ஸோ இது எப்படி வந்து சர்வே வந்து எப்படி வந்து ரியாக்ட் ஆகுது எப்படி இந்த அந்த டென்ஸான ஒரு கேஸ் வந்து எப்படி ப்ரொடியூஸ் ஆகுது அப்படின்னா இந்த ரியாக்ஷன் தாங்க வெரி சிம்பிள் ஓகேங்களா ஸோ என்ன அப்படின்னா அந்த ஹோம் சிக்னலில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சம்டைம்ஸ் உங்களுக்கு வந்து நம்ம ஆக்சிஜன் பட்டாலே உங்களுக்கு யூஸ் பண்ணுற மாதிரி கேஸஸ் ஸ்டிக்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு இது இருக்கும் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கடலில் வந்து உங்களுக்கு ஈஸியாக சிக்னல் கொடுக்குற மாதிரி ஓகேங்களா ஒரு சின்ன டப்பா மாதிரி ஒன்று இருக்குங்க ஸோ அந்த டப்பா பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு பாக்ஸ் மாதிரி ஒன்று இருக்கும் இந்த டப்பாவுக்குள்ள பார்த்தீங்கன்னா நல்லா பெர்ஃபோரேட்டட்னு சொல்லுவாங்க ஸோ பெர்ஃபோரேட்டட் பாட்டம் அப்படினா உங்களுக்கு பாட்டம் பண்ணால் ஃபுல்லாக வந்து ஓட்ட ஓட்டையாக ஓட்ட ஓட்டையாக இருக்கும் உங்களுக்கு ஸோ அந்த ஜல்லி கரண்டே இருக்கு இல்லைங்களா அந்த மாதிரி வந்து பாட்டம் ஃபுல்லாக வந்து ஓட்ட ஓட்டையாக ஓட்ட ஓட்டையாக இருக்கும் உங்களுக்கு ஓகேங்களா என்ன பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு உள்ள ஃபுல்லாமே உங்களுக்கு என்ன கெமிக்கல் வந்து மிக்ஸ் வச்சிருப்பாங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஃபுல்லாக உள்ள ஃபுல்லாமே சிஏ த்ரீ பி டூ இல்லை அப்படின்னு உங்களுக்கு ஓகேங்களா ஸோ இது வந்து உங்களுக்கு வந்து கேல்சியம் பாஸ்பைடு கேல்சியம் கார்பைடு ஓகேங்களா இது ரெண்டுமே உங்களுக்கு வந்து உள்ளே வந்து கெமிக்கல் வந்து வச்சுப்பாங்க இந்த பா பாட்டில் வந்து பார்த்தாக்கா திடீர்னு வந்து நல்லா மாட்டிக்கிட்டாங்க யாருக்காச்சும் நம்ம வந்து சிக்னல் கொடுக்கணும் அப்படின்னா அந்த டப்பாவை தூக்கி டேரெக்டாக என்ன பண்ணால் கடலில் தூக்கி போட்டுருவாங்க ஓகேங்களா ஸோ கடலில் தூக்கி போட்ட உடனே உங்களுக்கு வந்து இந்த ஓட்ட ஓட்டையாக இருக்கு இல்லைங்களா அந்த ஓட்ட ஓட்ட வழி வழியாக அந்த ஓட்ட வழியாக என்ன ஆகும் அப்படின்னா உங்கள் கடல் தண்ணி வந்து உள்ளே போகும் ஸோ கட
ஸோ கடல்லாம் வந்து காணாமல் போயிட்டு போயிட்டீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து கடலில் என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னா இந்த இந்த அந்த பெர்ஃபோரேட்டட் பாக்ஸ் வந்து வச்சுருப்பாங்க உங்களுக்கு ஓகேங்களா கடல் வந்து திடீர்னு வந்து காணாமல் போயிட்டீங்க அப்படின்னா மற்றவங்களுக்கு பண்ணால் ஈஸியாக சிக்னல் கொடுக்குறதுக்காக வந்து வச்சுருப்பாங்க ஓகேங்களா ஸோ எல்லா ஷிப்லேயும் வந்து கண்டிப்பாக இது வந்து இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ தட் இஸ் அ திங் இதுதான் வந்து இந்த கபலில் க சாரி கடலில் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு பேர் தான் உங்களுக்கு வந்து ஹோம் சிக்னல் ஓகேங்களா கடலில் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு அதுக்கு பேர் வந்து ஹோம் சிக்னல் ஸோ சப்போஸ் நீங்கள் வந்து காட்டெல்லாம் கா காணாமல் போயிட்டால் ஒரு குச்சி மாதிரி காட்டுவாங்கன்னு சொன்னீங்கன்னா அது வந்து டேரெக்டாக வந்து பாஸ்பெயின் கேஸ் உங்களுக்கு பிஹெச் த்ரீ ஓகேங்களா அது ஸ்மோக் ஸ்க்ரீன்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இட் வில் இண்டிகேட் ரெட் லைட் சூப்பருங்க ஸோ வந்து நல்லா வந்து நல்ல ஒரு டார்க்கான ஒரு ரெட் ஒரு ஒரு புகை ஒரு ரெட்டும் ஆரஞ்சும் சேர்ந்த மாதிரியான ஒரு புகை வந்து உங்களுக்கு கிரியேட் ஆகும் ஓகேங்களா நல்லா வந்து பண்ணால் ஒரு ரெட்டும் ரெட் கலர்னு சொல்லியிருக்காங்க பட் இருந்தாலும் ஒரு ஒரு நல்ல ஒரு ஆரஞ்ச் கலரும் வந்து சேர்த்தி வந்து கிடைக்கும் ஸோ பிரைட் ரெட் ஃப்ளேம் ஸோ இங்கேயும் கொடுத்து கொடுத்துருக்கேன் நான் ஸோ பிரைட் ரெட் ஃப்ளேம் ஓகேங்களா ஸோ தட் இஸ் அ திங் ஸோ இது வந்து பார்த்து வச்சுக்கோங்க எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் கண்டிப்பாக கேட்குறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ கெமிக்கல் ஃபார்முலாவோட பார்த்து வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா ஸோ அதுவும் அதுக்கப்புறம் இந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷனையும் வந்து பார்த்து வச்சுக்கோங்க ஸோ மேபி அந்த டப்பாக்குள்ளே என்ன இருக்குதுன்னு சொல்லி கேட்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ ஹோம் சிக்னலில் காட்டும் போது அந்த பெர்ஃபோரேட்டட் பாக்ஸ்குள்ளே என்ன கெமிக்கல் வச்சுருப்பாங்கன்னு சொல்லி கேட்கலாம் ஓகேங்களா அதனால் கேல்சியம் பாஸ்பைடு கேல்சியம் கார்பைடு சிஏ த்ரீ பி டூ சிஏ சி டூ ஓகேங்களா ஓகேங்க ஸோ அவ்வளோதான் ஸோ மின்னி கிளாஸ் வந்து முடிஞ்சு ஸோ அந்த கிளாஸில் எதாவது டவுட் இருக்குங்களா ஸோ ஆக்சிஜன் குரூப் வந்து இருக்குது ஸோ அதை நம்ம நாளைக்கு பார்க்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் எதாவது டவுட் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் வந்து கேட்கலாம் ஸோ நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி உங்களுக்கு வந்து குரூப் ஒன்றுக்கான மெயின்ஸ் கிளாஸ் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு ஸோ கண்டிப்பாக வந்து மிஸ் பண்ணிடாதீங்க ஸோ குரூப் ஒன் ஃபிலிம்ஸ் நான் வந்து கிளியர் பண்ணிடுவேன் ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் இருந்தீங்க அப்படின்னா இப்போ இருந்தால் நீங்கள் வந்து மெயின்ஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம் ஸோ நிறைய பேர் வந்து இப்போ திஸ் திஸ் இஸ் மை ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஃபார் மெயின்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டு இருக்கீங்க இல்லை ஃபஸ்ட் டைம் வந்து இப்போ தான் வந்து எழுதுவேன் நான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்கெல்லாம் வந்து நல்லா வந்து ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ ஃபிலிம்ஸ் எழுதும் போதே வந்து மெயின்ஸ் வந்து எப்படி எப்படிலாம் எழுதணும் ஸோ அப்படின்னு சொல்லி அந்த அந்த ஐடியா கிடச்சிச்சு அப்படின்னா நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போது உங்களுக்கு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஈஸியாக ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஏன்னா ஃபிலிம்ஸ் வந்து கிளியர் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் இருக்கிற ஷார்ட் டியூரேஷன் ஆஃப் டைமில் மெயின்ஸ் என்னென்னே தெரியாமல் அதுக்கப்புறம் கற்றுக்க கற்றுக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும் ஸோ அதனால் ஒரு மாதிரி ஹெக்டிக்காக போயிடும் அது அதனால் இப்போ இருந்தே வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ண ஆரம்பிச்சுருங்க மெயின்ஸுக்கு ஸோ இது வந்து வெரி யூஸ்ஃபுல் ஸோ மெயின்ஸ்க்கான கிளாஸ் வந்து போயிட்டுருக்கு ஸோ முடிஞ்ச அளவுக்கு வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க சார் சார் முரு மை ரெஃபரல் கோடிஸ் முரளி ஜீரோ நைன் ஓகேங்களா ஆஸ் சூன் ஆஸ் பாசிபிள் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க ஓகேங்களா ஏன் அப்படின்னா என்னோடய கிளாஸ் வந்து உங்களுக்கு ஆல்ரெடி ஒரு த்ரீ கிளாஸஸ் வந்து போயிடுச்சு ஓகேங்களா நான் வந்து உங்களுக்கு எக்கனாமிக்ஸ் வந்து பேப்பர் த்ரீ இல்லை உங்களுக்கு எக்கனாமிக்ஸ் வரும் ஸோ எக்கனாமிக்ஸ் வர குரூப் ஒன் மெயின்ஸ் வந்து எப்படி எழுதுன்னு சொல்லி கிளாஸ் எடுத்துருக்கிறேன் அப்புறம் ஆப்டேட்டிவ் ஓகேங்களா ஸோ பேப்பர் ஒன் ஸோ மற்ற அது போக உங்களுக்கு பேப்பர் ஒன் பேப்பர் டூ பேப்பர் த்ரீ மூணுக்குமே பார்த்தா பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து மெயின்ஸ்க்கான கிளாஸஸ் வந்து உங்களுக்கு போயிட்டு இருக்கு ஸோ தமிழ்நாட்டோட டாப் எஜுகேட்டர்ஸ் வந்து எடுத்துருக்கிறாங்க கிளாஸ் அதனால் ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் உங்களுக்கு ஸோ சும்மா அந்த ஜஸ்ட் லைக் தட்டுன்னு சொல்லி விட்டுறாதீங்க ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ மை ரெஃபரல் கோடி ஜீரோ முரளி ஜீரோ நைன் இந்த ரெஃபரல் கோடி வந்து யூஸ் பண்ணிங்கன்னா டென் பர்சன்ட் டிஸ்கவுண்ட் ஸோ எனக்கு என்னோட கேஸ் வந்து நீங்கள் முடிஞ்ச அளவுக்கு நீங்கள் டுவெல் மந்த்ஸ் வந்து சப்ஸ்கிரை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க ஓகேங்களா ஸோ ஏன் வந்து சொல்கிறேன் அப்படின்னா என்ன எனக்கு வந்து எந்த ஒரு லாபமும் வரப்போகிறது கிடையாது ஸோ குரூப் ஒன் மெயின்ஸ்க்கு வந்து கிளாஸ் வருது அதுக்கப்புறம் குரூப் டூ லான்ச் பண்ணிடுவாங்க எப்படியும் வந்து குரூப் டூ வந்துடும் ஸோ குரூப் டூ ப்ரிலிம்ஸ்க்கு குரூப் டூ மெயின்ஸ் கிளாஸ் அதுக்கப்புறம் குரூப் ஃபோர்னு சொல்லி கண்டினியூஸாக வந்து எல்லாத்துக்குமே இப்போ நாங்கள் கோர்ஸஸ் தான் உங்களுக்கு லான்ச் ஆகும் ஸோ அதனால் ஸோ டுவெல் மந்த்ஸுக்கு பண்ணிட்டிங்கன்னா ஒரே டைம் பண்ணிட்டிங்கன்னா இருக்கிற எல்லா பேட்சும் எல்லாமே உங்களுக்கு எந்த ஒரு ஒன் வே கேட் மாதிர